на перекрестке. Он а, повернул на тротуар а, и со скоростью более чем 82 км в час совершил наезд на пешеходов. Водителю резонансного ДТП на Фурманова вынесли приговор. В колонии строгого режима Владимир Пузырев проведет 6,5 лет. Также он обязан выплатить пострадавшим 3 миллиона 400 тысяч рублей. Уралец на скорости более 80 км в час выехал на тротуар, сбил маму с двухлетним малышом и мужчину. По одной из версий у Пузырева случился эпилептический приступ. Однако экспертиза этого не подтвердила. Пострадавшие считают приговор слишком мягким. Все они получили тяжелые травмы. Реабилитация длится до сих пор. Ваня до сих пор не ходит. Когда нас выписали из больницы, он просто лежал. Максимум мог поднять голову, даже не садился. Коронавирус не отменит культурную жизнь Екатеринбурга. Городские учреждения стараются перевести свою деятельность в интернет. 3 апреля Целеклуб устроит онлайн-марафон с российскими музыкантами, чьи выступления отменили из-за угрозы распространения вируса. Трансляция будет бесплатной. Участие в акции уже подтвердили группы «Ногу свело», «Ума Турман», «Курара», «Светлана Сурганова» и многие другие. Региональная Минкультура сегодня также подтвердила, что в новом формате продолжат работу и театры, и музеи, и библиотеки. Все готовят онлайн тур виртуальные концертные залы и лекции. Свердловская область готова к весеннему половодию и пожароопасному сезону. К такому выводу пришла комиссия Центрального аппарата МЧС России. Сегодня эксперты встретились с главой региона. В течение трех дней спасатели проверяли готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Члены комиссии посетили несколько населенных пунктов, наиболее подверженных сезонным угрозам. Обычно затопление затрагивают 15 свердловских муниципалитетов. Этот год, по прогнозам синоптиков, должен быть спокойным. Уральские танки готовят к отправке в Москву на парад Победы. Впервые в колонии пройдут боевые машины Т-90М «Прорыв». Это самая современная модернизация танка Т-90, основного боевого танка российской армии. Техника уже прошла испытания на полигоне и сейчас проходит окончательный этап. Маляры красят танки. Всего же Уралбагонзавод подготовит для парада около двух десятков танков. Изделие к параду 9 мая на Красной площади представляется. В серийной комплектации однозначно они соответствуют всем требованиям. После показа на Красной площади они будут после дополнительной перепроверки отправлены в места Министерства обороны. 